Good evening, everyone. Welcome to the class. How are you doing today? Hi. Welcome, welcome. Thank you for your punctuality. I really appreciate that. So as you know, we are uh, in unit number three already. So we're gonna start there. Like yesterday, we practiced a conversation and we did some we order some steps, right? So today we're gonna continue with that. Let me show you. Okay, we're gonna read this. Yeah, we're gonna do the page number 26. And yeah, that's what they're gonna be. Okay, anyways, so um, remember that we have to be working on the platform. So everyone has to be working on the exercises we have on the platform, okay? Because everyone needs to be doing the homeworks. This uh, week we are supposed to be on unit number three, starting unit number three, okay? Because we finished unit one, unit two, and unit three. Voy a chequear cómo están esas tareas. I'm gonna check how the homeworks are doing. Javier va bien. Ana, Ana ya terminó, creo yo. Excelente. Después está Ángela Guadalupe, eh, no han terminado. Blanca Isabel va bien. Denis va bien. Eric, le falta un poco de la sección 2. Eric José bien. Johnny terminó. Jennifer, me hace falta que termine la sección 2, por favor. Please, I need you to finish that. Voy a decir quiénes necesito que trabajen. 
Julio César, necesito que trabaje. Mayra Patricia, necesito que trabaje, porque tengo ahí pendiente. A ver, ¿quién más? Bien, acá Omar ya terminó, creería yo. Ok. Eh, Oseas, falta que termine la sección 2, Oseas. Solo me parece que ha terminado la sección 1 nada más. Ok, vamos a ver qué más. Ok, Rafael Antonio va bien, Rafael Antonio Martínez va bien, Ramiro también. Sandra solo ha completado la sección 1, no tiene la sección 2 y por lo tanto tampoco tiene el midterm, lo cual es un problema. Ok, so yes. Las personas que mencioné, necesito que estemos trabajando. I need you to be working, please, because you know the platform is very, very important. Well, anyways, good evening to the ones that are just connecting to the class. We're going to start with the attendance because, you know, that's the first thing we need to do. And then we're going to continue with today's topic. Okay, let's go. Ana Verónica Hernández Rodríguez. Okay. Ángela Guadalupe Hernández Sánchez. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Present, Miss. Denis Enrique Saldaña Claros. Permítanme un momento. Ok, anyways, Eric Enrique Reyes Martínez. Eric José Reyes Molina. Gerson Alexis Funes Sosa. Jennifer Esmeralda Maya Arias. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. José Alfredo Hueso López. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present, Miss. Julio César Aguillón Arevalo. Present. María Julia Ramos Olivar. Present, Miss. Mayra Patricia Artiga Vázquez. Mónica Wendy Ábalos Girón. Present. Oscar René Molina Calidonio. Present. Oseas Figueroa Cisneros. Present, Miss. Rafael Antonio Hernández Castillo. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Sandra Yanira Gómez Romero. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Walter Vladimir Martínez Rosa. Omar Seth Galicia López. Amado Javier Urquiza. Present teacher, este, te voy a estar de oyente, teacher, porque me va a tocar trabajar. Ok, ok. Javier, ¿verdad? Present. Javier. Yes. Ok, excellent, good. Denme un segundo, quiero preguntar sobre... Denme un segundo. Yo me he conectado un poco tarde, Denis, ok, ahorita le veo sus attendance. Denis, Denis, Denis Enrique, right? Yes. Ok. Um, quiero ver solo con una persona. Un segundo. Okay, excellent. There we go. Okay, anyways, so as I was saying before, uh, we're starting unit number three since yesterday. We have been practicing about the unit number three, right? So today we're going to continue. Yesterday, before we finished the class, you were practicing the orders. 
uh, you were practicing the orders that we have here in the uh, in the page number 26, okay? And that, that page we were uh, asking, let me show you, I'm gonna share my screen with you so you can know what I'm talking about. Okay, here we are. Okay, so the activity was rank the advantages of prototyping from most relevant to least relevant, right? Discuss your ranking with a partner. So when I went to the breakout room, some students had finished and some students hadn't. So today we're going to discuss what is the correct ranking for this, okay? So um, let me see. Oh, okay, tenemos alguien acá. Um, si me pueden ayudar ahí eh, el compañero Jorge, porque tengo a Verónica Burgos, que se nos acaba de integrar. Entonces, para cuestiones de asistencia y eso. Sí. Hola, buenas noches. Hola, Jorge, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, Verónica, una consulta. Eh, ¿Usted eh, a qué módulo este, se estaba inscribiendo? El micrófono, Verónica. Ah, ah, ah. Módulo 2 de intermedio. Módulo 2 de intermedio. Ok, vaya. Este, fíjese que en este caso sí tendría que ser otro módulo. Eh, solo bríndeme. Eh, bueno, le voy a escribir en este momento si gusta. Es que, este... eh, Jorge, disculpe, ¿verdad? Que le interrumpa. Okay, okay. Eh, ella me dijo que ella había estado preguntando porque no le integraron en este módulo y ella estuvo conmigo el módulo pasado, ¿verdad? Y los módulos anteriores. Entonces, ella quería integrarse al grupo eh, de nosotros y le dijeron que estaba bien que se integrara ahorita, nada más que completar las tareas de la plataforma y luego la iban a ingresar al módulo número 3 de nuevo porque la querían pasar de un solo al módulo número 3 cuando nosotros iniciáramos pero le dijeron de que no, que si quería empezar desde ahorita y se conectara a las clases y que después se integrara al módulo número 3 ya del todo. Ah, ok, comprendo. Ah, sí, sí, entonces ya entiendo cómo sería la dinámica. Ah, vaya, entonces en este caso no se preocupe, eh, Verónica, para usted, el día de mañana voy a consultar al equipo para que le apoye en este tema de la asignación de plataforma, ¿verdad? Correcto. Y lo demás, este, que sería para que usted pueda reanudar el curso y este vaya normal, ¿verdad? Como que si... Este, no, la, no, no se hubiese atrasado en las clases y así. Y este, entonces y estaría pendiente para el intermedio este, 3, ¿verdad? para que a usted ese se le pueda asignar con tiempo. Igual, cualquier detalle, este, yo se lo voy a hacer eh, reflejado a la coordinadora el día de mañana para que le esté dando el apoyo siempre. Va, perfecto. Muchísimas gracias. Voy a estar pendiente a la llamada. Ok, perfecto. Gracias, gracias Jorge. Por bueno, un gusto. Ya. Yes, yes. Okay. Bueno, ahí está la solución ya. Thank you. Bueno, so let's continue. We're going to continue here. And I was saying before that we have uh, this order, right? And you were considering what was the most important or the most relevant to the least relevant, right? So, and I would like to know what the rankings are. So let's see. What do you think is number one? Anyone? If not, I'm gonna name you. You know, we're saying numbers. A verify the the functionality. Okay, this one number product. one. Do you think? Okay. I think. I think okay. My my team my team is está de acuerdo con usted. Okay. You're thinking. Okay, you're thinking is that okay? Number two. What do you think is number two then? Obtain more details to describe the process more effectively. This one? Okay. Yeah. More details to describe the product more official. Okay. Okay. What do you think is number three? Preview initial product shapes on branding images. Okay. What do you think is number four? Assess the performance. Assess the performance, okay. Number four. What do you think is number five? Ya me lo ocuparon, sorry. <laughs> okay, okay. Let's see, we we'll think this one maybe? 
And this is the last one. Let's see. Let's say that this is the correct order. Okay, so actually there is not a specific order, order, right? In these instructions for this activity, it says answers will vary. O sea, las respuestas van a variar. So anything that you write is correct <laughs> because it depends on you what you think it is more important to you or more important to other students. That's why I was saying, so you're going to discuss with your classmates porque no van a estar de acuerdo. You're not going to be uh, like in the same page <clears throat> because many people can think different things. But with this one, let's read it. I want you, I'm going to choose one, two, three, and like that, and you're going to read it. First, we're going to start with Monica reading number one. Okay, Monica, please read number one. Okay. Uh, identify flow that were not foreseen in the design stage. Okay, excellent. In the design stage. Okay. Monica, choose the second participant, please. Oseas. Oseas number two, please. Um, obtain more details to describe the product more effectively. Excellent, good job. Oseas, number three, choose another participant. Um, Oscar. Okay, Oscar. Okay. You need to tell product that shapes. shapes or branding images. 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 Okay, Oscar, choose number four. Eh, José. Eh, José, creo que no está conectado todavía. No lo veo yo. Pero... No, es que mando mensaje. Ajá. Vamos a buscar una víctima aquí. Uh, and... Ramiro, no sé si ya está. Sí, hoy no dice bien. Está ahí oyente porque todavía no tiene el... Eh, este... Ah. Uh, pues, Johnny. Okay, Johnny. Hello, good evening. Hello. Number four, me. Yes. I don't know what is the pronunciation, assess. Assess. Assess, okay. Assess the performance of various materials. Excellent, choose number five, Johnny. Okay, give me one second. Blanca Tunaca. Blanca, number five. Uh, ensure potentials manufacturers are cap capable. 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 capable capable of marking the prototype source sourcing the parts putting them together etc excellent uh, Veronica, choose number six, please. Okay. I know it was Veronica. Perdón, sorry. Usted diga el number six, Veronica. Okay. Elicit feedback from customer of or early adopters. Early adopters. Okay, good job. Thank you very much, you guys. So these are the steps or like some of the most important uh, steps to discuss or to talk about prototyping, right? And we were talking about prototype and prototype is when you make a product, but first you need to try the product before, uh, before launching it to the public, okay? So now let's see here. We're gonna do a group work. In this group work, you're going to prepare a presentation. As we know, we have been working on this. We have been doing a lot of presentations. So you're going to prepare a presentation. And the presentation, it's going to be uh, go back new product description, review creating number one. Pueden hacerlo con el producto que hicieron en la unidad número uno o no. It's okay. You, o pueden inventarse otro producto. Then, this is the most important part. You need to make a list of the feature, of features as specific as detailed possible. Me van a enlistar cuáles son las características de este producto y me le van a poner especificaciones bien claritas, ¿ok? Specifications of the product, features of the product. Then you're going to do a brainstorm. In the brainstorm, the materials needed to create the prototype. Ustedes tienen la idea. 
pero qué material le voy a necesitar para crear este prototipo, ¿ok? So, these are the most important parts. First, specifications, characteristics. Then, the materials, the raw materials you need to create this product. And then, finally, you're going to create a list of the benefits of building a prototype of your new product, ¿ok? So, you're going to talk about the product, You're going to tell me the specific details, features, then you are going to create the list of materials you need, and then you're going to make a list of the benefits of building a prototype of your new product. ¿Cuáles son los beneficios de crear un prototipo antes de lanzar ese producto que ustedes quieren hacer? Okay. Do you understand the activity we're doing in this moment? Is that a yes or a no? Ah, yes? Okay, perfect. Let me see. Mm -hmm. How do we organize this? Okay, there we go. Si sus grupos no trabajan, me avisan y los cambio. Let's go, let's go. Mayra, how are you? I'm fine. Welcome to the class. Thank you, Miss. Okay, so your classmates are working on this activity in the breaker rooms. They are gonna make a list of features about a specific uh, product, okay? And they have to be very specific with the characteristics. Then they are okay. gonna uh, talk about the materials needed to create the prototype. And then you're, they are going to talk about the benefits of building a prototype, okay? They are working on a presentation, okay? Okay. So I'm going to send you to a break room so you can go and help them. Let me see. En cual me conviene más enviarla al three. Okay, three.
Sandra, welcome to the class. Hi, Miss. Good evening. Good evening. Look, I'm going to send you to a break room. Your classmates are working on a presentation, okay? Okay, okay, Miss. Okay. Thank you. You're welcome. Nuestro proyecto uh -huh. robot. Correcto. De hecho, un robot podría hacer casi todas las cosas que no. Las, las cosas peligrosas las pueden hacer los robots, por ejemplo, desactivar una bomba o cosas como esas. Las cosas peligrosas los pueden hacer. A donde va a caer algo pesado. Mejor me tengo un robot para que no le vaya a hacer nada a un, a un humano. Voy a, voy a ver el... Mónica ha colocado eh, dos actividades más también, tomando en cuenta lo de las actividades peligrosas, lo de Tans, Dangerous. Ah, yes. okay. vamos, vamos a hacer alguna presentación, ¿sí, verdad? Sí, Una... tiene que ser. ¿Qué es? Principalmente es eso, mainly, that's what it is. Miss, eh, ¿cree que está bueno eso que vamos a hacer con un robot? Ahí eh, tengo un robot yo. Yeah, you can do it, you can do the presentation. Si ustedes consideran que pueden este, hacer las listas y todo, ya. Yeah. Yeah. Si lo deciden como equipo, ya. Yeah. Es lo más viable para hacer como un prototipo de prueba. ¿Están todos colaborando? ¿Es everyone participating? Hello. Yes, Miss. Okay, excellent. We are writing in the chat. Okay. But very quick, quickly. <laughs> <laughs> What a beautiful table. Oh my God, I want one. That's what I want. Beautiful. What I'm going to do. That's so yeah. beautiful. So beautiful. Exactly, exactly. That is the point. Yeah. Supplier and customer. Yeah. Bye. Okay. Give me give me the features for the customer. Sería locación, o sea, encontrar el lugar accesible. Costo y seguridad. Costo y seguridad, ok. Sería near location. Security. security. Uh -huh. Sería safety o security. 
Eh, security. Security, ¿ven? Ok, low price. Eh, ¿Qué otra característica? Que, que sea compatible eh, con algunas aplicaciones que ya tienen. Eh, eh, complement for the apps. Remember que también tiene que ser una presentation, ¿verdad? You have to do a presentation. Yes. Okay, me. Thank you. I prepared in the presentation in my computer, Miss. Okay. Com Sandra, internet problems? Yes, miss. Okay. Please. René, con René estaba. René's break room, okay, that is going, okay.
¿Eh? ¿Ok? Y esto no, esto no va a ser para ver. Las que has colocado, eh, Ana Julia, de saving time, esas son... ¿a qué me... Es que lo que he colocado ah. Ana Julia eran los beneficios, que es la tercera, la, sería una tercera slide, pero esto es una mala actividad específica del robot. Lo segundo son los materiales, que ahí coloqué ah. también todo en el chat. Dice, Ajá. Dice, Esas son las que Sí, sí. Es un, de un dice motor, ahí serían los, los materiales necesarios. Y también yo le puse las otras partes, que son las cámaras, los sensores, la, las memorias, que habría que agregarlo para completar, digamos, que la, la, operación, normal, la operación normal del, del robot. Lijas, me imagino, para hacerla. No sé si son pulidoras o lijas. Sí, pulidoras. Pulidoras, por ejemplo. Por ejemplo, la table, esta table. Lijas. Uh, is made from from metal. Las la estructura donde va montada la la tabla, uh -huh. es, es que es metal. Mm, it's not 